हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस एन गेट अकेडमी सो इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोज आई एम एवल बी गिविंग यू सम चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस आपको कुछ एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे विच फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट बाई योर सेल्फ आपको पहले खुद से ट्राई करना है उसके आंसर्स आपको देने हैं एंड देन आई विल टेल यू द सोल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन द रीजन बींग क्यों ये चीज़ जरूरी है आई विल टेल यू क्योंकि स्टूडेंट्स की अक्सर ये कंप्लेन होती है कि सर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जनरली पूरे सॉल्व करते हैं और हमसे हो भी जाते हैं बट जब हम गेट एग्जाम में जब नए क्वेश्चन हम लोग फेस करते हैं देन वी आर अनेबल टू डेवलप द अप्रोच जब भी हमको नए क्वेश्चन मिलते हैं तो वो उसके अप्रोच हम डेवलप नहीं कर पाते और उसका कारण यही है कि हमने कभी भी नए क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाया हम जिस तरह के क्वेश्चन आते आए हैं प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चन करते हैं और हमको लगते हैं हमसे हर क्वेश्चन बन जाते ओके okay, तो जब तक आप नए तरह के क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाएंगे जब तक आप उस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर नहीं करेंगे जब तक आप अपना माइंड ओपन नहीं करेंगे तब तक आपसे नए क्वेश्चंस नहीं बनने वाले तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका कहीं ना कहीं माइंड जो है वो एक्सप्लोर होगा और उसको एक्सप्लोर होने दीजिए उसको ओपन होने दीजिए क्योंकि एक बार वो माइंड आपका ओपन हो गया देन किसी भी तरह के कैसे भी क्वेश्चन रहे नए क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली वो बनेंगे एक और चीज मैं बता दूं कि सारे जो क्वेश्चंस है ये रेलिवेंट क्वेश्चंस ही है इ रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है मतलब ये कोई ऐसे टॉपिक नहीं है कि जहां जिस टॉपिक से गेट में पूछा नहीं जाता तो उस टॉपिक के आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं है ये सारे रेलिवेंट टॉपिक्स है रेलिवेंट क्वेश्चन है लेवल थोड़ा सा इसका अच्छा है तो डेफिनेटली आप इसमें ट्राई करिए क्वेश्चन को और उसके फिर सोल्यूशन जो है या आंसर जो है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड देन उसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा ओके सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू विल सी A steel tie bar of a cross-sectional area 125 mm square supporting a timber beam. The moment of inertia of the beam section is 1.95 to 10 raised power 8 mm raised power 4. Find the axial force in the bar. Total weight of the section is 45 kN. Modulus of elasticity of steel is 2 into 10 raised power 5 newton per mm square, and modulus of elasticity for timber is 13,750 newton per mm square. ओके सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग क्या क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन स्टील टाई बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 125 ट्वेंटी एमएम स्क्वायर ओके वी आर हैविंग अ स्टील टाई बार हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है व्हिच इज हाउ मच 125 ट्वेंटी एमएम स्क्वायर सपोर्टिंग अ टिम्बर बीम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन पॉइंट टू टेन एस पावर फोर सॉरी टेन एस पावर एट एम एम रेस्ट पावर फोर ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दे दिया आई ऑफ आई ऑफ दिस बीम इज वन पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन एस पावर एट टेन एस पावर एट एम एम रेस्ट पावर फोर ओके वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीएल फोर्स एक्टिंग इन द बार इज स्टील बार में एक्सीएल फोर्स कितना लग रहा है ये हमको निकालना है टोटल वेट एक्टिंग एट द सेक्शन इज फोर्टी फाइव किलो न्यूटन मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ई ऑफ स्टील इज गिवन विच इज हाउ मच टू इंटू टेन एस पावर फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर and uh, modulus of elasticity of timber e of timber is also given which is 13750 newton per mm square okay so this is the question given and we have to determine the total axial force which is acting in this steel bar to ye steel bar pe total axial force kitna lagega ye humko yahan par batana hai so i would ask you to first solve it by yourself इसको ट्राई करो खुद से ये क्वेश्चन और जो भी आंसर आया आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो एंड देन आफ्टर डेट यू स्टार्ट वाचिंग द फर्दर वीडियो ओके ना हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस अब इसमें किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और आप लोगों ने कमेंट में ये आंसर लिख लिए होंगे इसके बट स्टिल आई विल टेल यू द सोल्यूशन एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस अप्रोच केयरफुल इस तरह के क्वेश्चन की अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वॉट वी हैव टू डू हमको करना क्या है इस स्टील बार पे टोटल एक्सेल फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन सेपरेट दिस स्टील बार फ्रॉम द टिम्बर बिंग और उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं ओके तो क्या होगा देखते हैं ओके सो वी आर हैविंग दिस स्टील बार ओके एंड हियर क्योंकि इसको यहां से हमने सेपरेट किया तो एक रिएक्शन फोर्स यहां पर डेवलप होगा दैट इज नथिंग बट पी कैटिंग दिस ओके और इसी तरह से अगर मैं टिम्बर बीम का बनाना चाहूं देन व्हाट वुड बी द हाउ वुड बी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस टिम्बर बीम तो टिम्बर बीम में क्या होगा यहां पर क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो सेम फोर्स यहां अपवर्ड लगेगा टू बैलेंस दिस ओके और इसके अलावा एक फोर्टी किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है 
Getting this? Okay. Now, अब इस फोर्स P को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो एक चीज हमको यहाँ सामने आ रही है दिस इज द कम्बाइंड असेंबली और जब भी जैसे ही हम ये 45 फाइव किलोमीटर का जो फोर्स लगा रहे हैं सो वट एवर फोर्स इज एक्टिंग हीयर उसके कारण क्या होगा ये टिम्बर बीम जो है वो डिफ्लेक्ट होगी इट्स विल डिफ्लेक्ट बाय सर्टन अमाउंट एंड सो विल बी दिस स्टील बार ओके ये स्टील बार भी क्या होगा इलांगेट होगा और टिम्बर बीम जो होगी वो डिफ्लेक्ट होगी ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जितना इलांगेशन इस स्टील बार में हो रहा है ओके okay, उतना ही डिफ्लेक्शन इस टिम्बर की बीम में होगा कहेंगे जितना भी डिफ्लेक्शन इस टिम्बर की बीम में हो रहा है उतना ही इलांगेशन इस स्टील के बार में इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होता ये इतना डिफ्लेक्शन है इसलिए आपको ये आ, ये ग्रेडियंट इतना दिख रहा है इतना ग्रेडियंट नहीं रहता है ओके okay, तो उस चीज़ को कंसिडर करने की हमको जरूरत नहीं है बहुत छोटा सा डिफ्लेक्शन रहता है ओके दिस द फिगर आई एम शोइंग यू जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग कि जितना डिफ्लेक्शन इस टिम्बर की बीम में होगा उतना ही इलांगेशन इस स्टील के बार में होगा ओके okay, सो so बस ये छोटा सा फंडा हमको ध्यान में रखना है और फिर सॉल्व करना है तो इलांगेशन ऑफ द स्टील बार स्टील बार विच इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड स्टील बार विच इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड तो उसका इलांगेशन कितना होता है डेट इज पी एल बाय ए ई दिस वी ऑलरेडी नो ऑफ दिस स्टील बार दिस इज इक्वल टू टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस टिम्बर बार ओके टिम्बर बीम का टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा सो दिस इज नथिंग बट द कैंटिलियर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एंड कैंटिलियर बीम है जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ इस पी को अगर मैं हटा के यहाँ ए की लोड लगाना है मुझे तो 45 फाइव माइनस पी हो जाएगा ये 45 फाइव डाउनवर्ड पी अपवर्ड तो कुल मिला के फोर्टी फाइव माइनस पी जो लोड है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ओके तो इसके कारण डिफ्लेक्शन क्या होगा कैंटिलियर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एंड ओके तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या होता है वी नो द फॉर्मला पी एल क्यूब बाय थ्री ई आई डेट्स इट बस इसको हमको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर ओके सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू क्या हो जाएगा ये P विच यू हैव टू डिटरमाइन इन टू लेंथ ऑफ द स्टील बार विच इज 3000 थाउजेंड एम एम डिवाइड बाई एरिया एरिया इज हाउ मच वन ट्वेंटी फाइव एम एम स्क्वायर एंड ई इज हाउ मच टू इंटू टेन एस पावर फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ओके तो यूनिट्स का देखना ध्यान देना कभी भी ये ई जो है हम किस में रख रहे हैं न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में और जनरली इसी में रखा करो बहुत इजिली होंगे सॉल्व क्वेश्चंस तो न्यूटन पर एम स्क्वायर में हमने रखा तो एरिया ऑब्वियसली एम एम स्क्वायर में आएगा और जो भी वैल्यू हमको पी की मिलेगी डेट विल बी इन न्यूटन डेट सेट ये चीज़ हमेशा याद रखना अगर मान लो मेगा सॉरी गेगा पास्कल में भी अगर ई e की वैल्यू जनरली गेगा पास्कल में देता है टू गेगा पास्कल दे दिया तो उसको भी मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लो न्यूटन पर एम स्क्वायर में टू हंड्रेड टू हंड्रेड पावर थ्री करके ओके तो न्यूटन पर एम स्क्वायर जहां हमको मिला मतलब फोर्स वाले जितने टर्म्स है उसको न्यूटन में रखो एरिया या फिर लेंथ वाले जितने टर्म्स है उसको एम mm में रखो कैटिंग जैसे नॉट ओके तो वही हमने किया है यहाँ पर तो फर्दर और कुछ चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं है हमको अगेन इज इक्वल टू पी एल क्यूब बाय थ्री ई आई ओके सो दिस विल इक्वल टू पी विच इज इक्वल टू फोर्टी फाइव माइनस पी फोर्स फोर्टी फाइव माइनस पी लग रहा है इन टू एल क्यूब एल क्यूब इज हाउ मच फिफ्टीन हंड्रेड क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री into E of timber, which is 13,750 थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी इन टू आई ऑफ टिम्बर अगेन आई को भी हम किस में रख रहे हैं एम एम डेस्ट पॉ फोर में और ये एम एम क्यूब है तो बचेगा नीचे एम एम ओके सो दिस विल बी वन पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन डेस्ट पावर एट एम एम डेस्ट पावर फोर ओके सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड फ्रॉम हियर दिस पी विल बी इक्वल टू थर्टी फोर पॉइंट नाइन नाइन किलो न्यूटन ओके यहाँ से जो वैल्यू आएगी पी की ध्यान देना वो न्यूटन में ही रहेगी उसको मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ डेट विल भी थर्टी फोर पॉइंट नाइन नाइन किलो न्यूटन सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा थैंक यू सो मच